滚吧！沿着这条小路下去就是公路，随便拦辆车，公路直通机场。能不能活命，就看你的造化了。毕竟，这里是他亲手布下的雷区佳宁，他跑了，他打圆我跑了。莫莉，你以为你能骗得了我？裘佳宁一个没有受过任何训练的人，能让你昏迷而不致死、啊？说，你把他藏到哪儿去了？喊我说。我告诉你，我把他杀了，尸体藏在你找不到的位置。你杀了我，替他偿命呀！你以为我不敢？啊！你换了我重要的事，足够让我杀你两次。你别自欺欺人了。好的事儿，你明明知道，明明知道配方是什么，你经过他的同意就是不说。我只是看着你，看着你犯错，哥，我就是这么杀了他。走吧。哥，你要杀了我！我再问你最后一次，他在哪儿？哥，你以前从来不这样的，你以前对我很温柔的，怎么这个人出现了？你就要杀了我？你说不说？你说不说？你说，你说，乔家英在哪儿？你说。你也行。嗯，反正他现在应该已经死了。什么意思？到底怎么回事？今天屋子后面有瓶森林，里面有铁钉。邱建明现在应该已经死了，死无全尸。给！岳先生，人没了，我们去找。开枪啊！你开啊！你开枪、啊！是，让开这是片雷区，到处都是雷，随时都可能爆炸。你到底对我撒过多少谎？别动！
，危险！我不怕死，我怕你死。今天你干什么去了？去跟你那个渣叔做交易了？现在不是说这些的时候。现在不说什么时候说？等你把配方都交出去吗？求佳宁。不要再任性了，跟我走，我带你回家。跟我走，放下！你不要命了吗？我是不要命了。如果你真的在乎我的死活的话，就应该守住原计划。你以为我不想吗？可是，在我的心中，你的生命比原计划更重要。可是我不能背叛我自己，更不能背叛我的国家。是，我自私点的话，是可以好好的活下去了。但是那样的邱佳宁，还是你爱的那个邱佳宁。我不管，我不管，我爱的就是你。我不管你变成什么样子，我就是爱你邱佳宁这个人。我都已经不在乎你是不是爱我，你还要我怎么样？你难道以为？我真的忍心看着你去死吗？我不要你死，我就要你活着，我就要你活着。放手，放开我！如果你不想让我死的话，就一定守住眼睛啊我怎么办？我不想了，我答应你，我什么都答应。